আসসালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে ক্লাস শুরু করে দেই একটু দেখেন আচ্ছা আপনার দেওয়ানি কার্যবিধির আজকের যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসে মূলত আপনার গত ক্লাসে আমরা যতটুকু জানার চেষ্টা করলাম তারপর থেকে একটু দেখার চেষ্টা করেন আপনার হচ্ছে প্রথমত একটা দেওয়ানি মামলা বিচার করার জন্য আপনার দেওয়ানি প্রকৃতির কিনা সেটা নির্ধারণ করতে হয় অর্থাৎ এটা সিভিল ন্যাচারের মামলা কিনা তো সিভিল ন্যাচারের মামলার যে বিষয়টা সেটা মূলত দেওয়ানি কার্যবিধির নয় দ্বারাই বলা আছে যে আপনি কখন বলবেন যে এটা দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা সে বিষয়টা নয় দ্বারায় দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো আটের নয় দ্বারায় বলা আছে এখানে বলা হচ্ছে আপনার দেওয়ানি আদালত সকল দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা বিচার করবে তাহলে সকল দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা বিচার করার এক্তিয়ার কার আছে এক্তিয়ার আছে হচ্ছে আপনার দেওয়ানি আদালতের তার পরবর্তীতে বলা আছে দেখেন এই দেওয়ানি মামলা সকল প্রকার দেওয়ানি মামলা বিচার করার ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালত অবশ্যই আ কি কি কাজগুলো করবে সেটা একটু খেয়াল করেন দেওয়ানি কার্যবিধিতে বর্ণিত বিধি বিধান বা বিধান বলি অনুসরণ করে বিচার করবে তার মানে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা বিচার করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির নয় দ্বারায় বলা হচ্ছে যে আপনার দেওয়ানি প্রকৃতির সকল মামলা দেওয়ানি আদালত বিচার করবে এবং বিচার করার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার এই দেওয়ানি কার্যবিধিতে যেই রুলস এবং সেকশন অর্থাৎ বিধান বলে যে উল্লেখ আছে সেগুলো অনুসরণ করে আপনাকে দেওয়ানি প্রকৃতির একটা মামলা বিচার করতে হবে যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেওয়ানি আদালতের বিচার বা আমলে নেওয়ার বাড়িত না করা হয় তাহলে সকল প্রকৃতির মামলা সকল দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা দেওয়ানি আদালত বিচার করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি গত ক্লাসেও বলার চেষ্টা করছিলাম যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি বার না হয়ে থাকে তাহলে সকল প্রকৃতির সকল দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা দেওয়ানি আদালত বিচার করবে কারণ দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা বলতে আপনি কি বুঝেন সে বিষয়টা আপনি একটু খেয়াল করেন যে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা বলতে কি বোঝায় এই সম্পর্কে দেওয়ানি কার্যবিধির নয় দ্বারায় ব্যাখ্যাতে বলা হচ্ছে যদি কোনো মামলা সম্পত্তি অথবা পদের অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাহলে তা হবে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা তার মানে কোনো একটা মামলায় যদি আপনার প্রপার্টি রিলেটেড বিষয়ে জড়িত থাকে অথবা কোনো পদের অধিকার নিয়ে কোনো বিষয় জড়িত থাকে তাহলে সেই মামলাটা হবে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা যদি আপনার এই সম্পত্তি অথবা পদের অধিকার নিয়ে কি হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তারপরে বলা হচ্ছে যদি উক্ত সম্পত্তি বা পদের অধিকার সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় যা কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে তাহলেও তা দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা তার মানে এই যে সম্পত্তি বা পদের অধিকার নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই সম্পত্তি বা পদের অধিকার নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সেটা যদি নিষ্পত্তি করার জন্যে কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি বিষয়ক প্রশ্নের ওপর ডিপেন্ড করতে হয় বা নির্ভর করতে হয় তাহলেও সেটা দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা তার মানে এখানে এটা সম্পত্তি অথবা পদের অধিকার রিলেটেড এটা নিয়ে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মীমাংসা করার জন্য আপনাকে ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করতে হচ্ছে তাহলেও আপনি বলতে পারেন যে এটা কি দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা আচ্ছা তারপরে একটু খেয়াল করেন নয় দ্বারায় আর কি বলা আছে এখন সম্পত্তি বা পদের অধিকার সম্পর্কিত মোকাদ্দমাগুলো কি কি যেটা নয় দ্বারায় আপনি বলতেছেন যে সম্পত্তি বা 
পদের অধিকার সম্পর্কিত যে মামলাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা এখন এই সম্পত্তি বা পদের অধিকার সম্পর্কিত মোকদ্দমাগুলো হলো যে কোনো দৃশ্যমান সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মামলা তার মানে আপনি জানেন যে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান দুই ধরনের সম্পত্তি থাকে তো এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দৃশ্যমান সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মামলা হচ্ছে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা এরপরে বলা হচ্ছে অদৃশ্য সকল প্রকার অধিকার এটাও দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা সম্পত্তির স্বার্থ বা অধিকার এটাও দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা যদি কোনো পদের অধিকার বা মর্যাদা সম্পর্কিত হয় তাহলে সেটাও দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা পূজা ও প্রার্থনার অধিকার কারো পূজা করার অধিকার বা প্রার্থনা করার অধিকার সেটাও বলা হচ্ছে একটা দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা হবে তারপরে কবর দেওয়ার বা লাশ পোড়ানোর যে অধিকার তারপরে আপনার বোর্ড দেওয়ার যে অধিকার এই উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো বা উপরে উল্লেখিত মামলাগুলোর কোনো একটি যদি আলাদা আইন তৈরি করে দেওয়ানি আদালতের বিচার বাড়িত করা হয় তাহলে শুধু দেওয়ানি আদালত বিচার করতে পারবে না তার মানে এই যে ওপরের যে বিষয়গুলো আমরা বলতেছি এগুলো হচ্ছে দেওয়ানি প্রকৃতির মোকদ্দমা তবে যদি ওপরের বিষয়গুলো সম্পর্কে আলাদা আইন তৈরি করে যদি বলা হয় যে দেওয়ানি আদালত বিচার করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র দেওয়ানি আদালতের বিচার বাড়িত করা যাবে তাছাড়া আপনার দেওয়ানি আদালত বিচার করতে পারবে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা যখন আপনি দেখতেছেন দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা দেখার পরে আপনার এখানে আরও দুইটা বিষয়ে জেনে রাখা দরকার একটা হচ্ছে রেস সাব জুডিস আর একটা হচ্ছে রেস জুডি কাটা তো নয় দ্বারাটা যখন আপনি পড়তেছেন নয় দ্বারায় ছিল হচ্ছে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা সম্পর্কিত বিধান দশ দ্বারায় আছে রেস সাব জুডিস আর এগারো দ্বারায় আছে হচ্ছে রেস জুডি কাটা এক্ষেত্রে দশ দ্বারা যেটা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টে অফ স্যুট এই স্টে অফ স্যুট এটা মানে হচ্ছে মামলা স্থগিতকরণ এই স্টে অফ স্যুট বা মামলা স্থগিতকরণ এটাকে আপনি বলবেন রেস সাব জুডিস তার মানে রেস সাব জুডিস বা মামলা স্থগিতকরণ কখন করা হয় সেটা একটু খেয়াল করেন রেস সাব জুডিস এটা অর্থ হচ্ছে মামলা বিচারে বাধা দেওয়া তাহলে রেস সাব জুডিস অর্থটা কি এটা মনে রাখবেন এটা অর্থ হচ্ছে মামলা বিচারে বাধা দেওয়া তো বলা হচ্ছে দ্বারা দশ অনুযায়ী মামলা স্থগিত করার জন্য রেস সাব জুডিসের নীতি প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে তার মানে একটা মামলা যদি বিচারাধীন থাকে তাহলে ওই একই বিষয় নিয়ে যদি আপনি আরেকটা মামলা করতে যান সেক্ষেত্রে যেহেতু একটা মামলা অলরেডি এখানে পেন্ডিং আছে সুতরাং পরের মামলাটা বিচারে কি হবে বাধাগ্রস্ত হবে তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে সে শর্তগুলো কি কি বলা হচ্ছে এক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্বে একটি মামলা বিচারাধীন থাকতে হবে তার মানে এটা হচ্ছে মূল প্রয়ন অবশ্যই একটি মামলা পূর্বের পূর্বে কি একটি মামলা অবশ্যই বিচারাধীন থাকতে হবে কোথায় বিচারাধীন থাকবে দশ দ্বারায় বলা হচ্ছে যে বিচারাধীন থাকবে বাংলাদেশের এক্তিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন আদালতে বাংলাদেশের এক্তিয়ার সম্পূর্ণ অন্য কোন আদালতে অথবা ওই একই আদালতে যদি বিচারাধীন থাকে তাহলেও রেস সাব জুডিস আপনি স্টে অফ স্যুটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বলা হচ্ছে সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত এক্তিয়ার সম্পূর্ণ বাংলাদেশের 
বাইরের কোন আদালতেও যদি পেন্ডিং থাকে তাহলেও আপনি রেস সাব জুডিসের জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন তারপরে বলা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে একই পক্ষ বা তার স্থলাভিষিক্ত যে কোনো ব্যক্তি যার একই সত্য আছে যদি এরকমও হয় অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে একই পক্ষ অথবা স্থলাভিষিক্ত তাদের যে কোনো ব্যক্তির যার একই সত্য আছে যদি এরকম কোনো মামলা পেন্ডিং থাকে তাহলেও আপনি কি করতে পারবেন রেস সাব জুডিসের নীতি প্রয়োগ করে মামলা স্থগিত মামলার বিচার স্থগিত রাখার জন্য আপনি দরখাস্ত করতে পারবেন স্যার স্যার এখানে একই সত্য দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছে স্যার এটা বুঝতে পারিনি একই সত্য মানে মালিকানা আর কি আপনি যেই সম্পত্তিটা নিয়ে মামলা করলেন প্রথমে এটা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে ঠিক ওই মালিকানা দাবি করে আপনি আরেকটা মামলা দায়ের করলেন তার মানে এটা বাংলাদেশের ভিতরে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে সুতরাং এই মামলা আপনার আদালতে করা হলে আপনি একই সত্য মানে মালিকানা তো ওইটা নিয়ে যদি আপনার আদালতে করা হয় তাহলে সেটা মানে আপনারটা স্থগিত থাকবে আর কি যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা অলরেডি এই আপনি যে প্রতিকার দাবি করতেছেন ঠিক একই প্রতিকার দাবি করে একই পক্ষ বা তাদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি অলরেডি এটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে ওইখানে বিচারাধীন আছে কথা বুঝছে জি স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে দেখেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মামলার বিচারের বিষয় একই হলে তার মানে আপনার যে মামলাটা বর্তমানে দায়ের করা হচ্ছে এই মামলা এটা হচ্ছে পরবর্তী মামলা আর পূর্বে যেটা আপনি বলতেছেন আপনার আদালতে অথবা বাংলাদেশের বাইরের কোনো আদালতে যেটা বাংলাদেশের বাইরের আদালত হলে অবশ্যই সেটা কি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত হতে হবে এটা হচ্ছে পায়ের কন্ডিশন বাংলাদেশের বাইরের কোনো আদালত যদি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এটা স্থাপিত হয় পরিচালিত হয় এরকম কোনো আদালতে কিংবা সুপ্রিম কোর্টে যদি বিচারাধীন থাকে সেক্ষেত্রে আপনার পূর্ববর্তী মামলা যেটা আগে বিচারাধীন আছে পরবর্তী মামলা যেটা পরবর্তীতে বিচারাধীন এর জন্য মানে বিচারের জন্য আপনি দায়ের করতেছেন যদি বিচারের বিষয় একই হয় তার মানে বিচারের বিষয় যদি একই হয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী মামলা যদি পরবর্তীতে দায়ের্গত মামলায় প্রতিকার দেওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে পরবর্তীত পরবর্তীতে বলা হচ্ছে পরবর্তী মামলাটির বিচার কার্যক্রম স্থগিত রাখবেন অর্থাৎ আপনি পরবর্তী মামলা দায়ের করে যে প্রতিকার প্রার্থনা করতেছেন এই প্রতিকার পূর্ববর্তী মামলায় দেওয়া সম্ভব পূর্ববর্তী মামলায় আপনাকে ওই প্রতিকার দিতে পারবে সেক্ষেত্রে আপনি পরবর্তীতে যে মামলাটি দায়ের করছেন এই পরবর্তীতে মামলা দায়ের করার যে পরবর্তী মামলাটির বিচার কার্যক্রম স্থগিত রাখবেন অর্থাৎ অপর পক্ষ দরখাস্ত করবে যে এই বিষয় নিয়ে একই বিষয় নিয়ে অলরেডি এটা একই আদালতের অন্য মামলায় অথবা এই আপনার হচ্ছে একটিয়ার সম্পূর্ণ অন্য কোনো আদালতে অথবা আপনার সুপ্রিম কোর্টে অথবা যদি দেশের বাইরে হয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যদি সেটা আপনার হচ্ছে কি হয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যদি সেটা স্থাপিত হয় এবং পরিচালিত হয় তাহলে বলা হচ্ছে এক্ষেত্রে মামলাটির বিচার কার্যক্রম মানে পরবর্তীতে যে মামলাটি দায়ের করা হচ্ছে সেটার বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে পরীক্ষার মধ্যে এক কথায় আসে রেস অব জুডিস মানে কি মামলা বিচারে বাধা রেস অব জুডিস মানে হচ্ছে মামলা বিচারে বাধা কারণ একটা মামলা যেহেতু অলরেডি পেন্ডিং আছে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে যে মামলাটি দায়ের করা হচ্ছে এই মামলায় যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হচ্ছে সেগুলো পূর্ববর্তী মামলায় দেওয়া সম্ভব তাহলে পূর্ববর্তী মামলাটা কি থাকবে স্থগিত থাকবে তবে মনে রাখতে হবে যে প্রথম মামলাটি যদি বিদেশি আদালতে দায়ের করা হয়ে থাকে প্রথম মামলাটি যদি বিদেশি আদালতে দায়ের করা হয়ে থাকে এবং ওইটা যদি বিচারাধীন থাকে 
এবং একই বিষয় নিয়ে যদি পরবর্তীতে বাংলাদেশের কোন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয় তাহলে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী একটি মামলা বিদেশি আদালতে রুজু করা হয়েছে এই কারণে তৎপরবর্তী দেশীয় আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিচারে বাধা সৃষ্টি হবে না তাহলে এখানে বলা হচ্ছে কি তবে মনে রাখতে হবে প্রথম মামলাটি যদি বিদেশি আদালতে দায়ের করা হয় এবং বিচারাধীন থাকে এবং একই বিষয় নিয়ে যদি পরবর্তীতে বাংলাদেশের আদালতে কোনো মোকদ্দমা দায়ের করা হয় তাহলে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী একটি মামলা বিদেশি আদালতে রুজু করা হয়েছে এই কারণে পরবর্তীতে দেশি আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিচার বাধা সৃষ্টি হবে না মনে রাখবেন দশ দ্বারায় আদালতের পরবর্তী মামলাটি খারিজ করে দিবে না বরং শুধুমাত্র বিচার কার্যক্রম স্থগিত রাখবে আচ্ছা এখানে তাহলে ওপরেটার সাথে একটু সাংঘর্ষিক হচ্ছে কি না দেখেন উপরে বলা হচ্ছে যে সরকার কর্তৃক স্থাপিত পরিচালিত একটিয়া সম্পূর্ণ বাংলাদেশের বাইরের কোন আদালতে যদি মামলা বিচারাধীন থাকে এখানে আবার বলা হচ্ছে যে শুধু মামলা বিচারাধীন আছে তাইলে আপনি বলতে পারেন কিন্তু শুধুমাত্র মামলা একটা দায়ের করছে এখনো বিচার কার্যক্রম ধরেন শুরু হয় নাই জাস্ট একটা দায়ের করছে এই কারণে আপনি বাংলাদেশে দায়ের করা থেকে তাকে বিরত রাখতে পারেন না সে বাংলাদেশে মোকদ্দমা দায়ের করলো দায়ের করার পরে আপনার হচ্ছে বলা হচ্ছে এই কারণে তৎপরবর্তী দেশীয় আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিচার বিচারে বাধা সৃষ্টি হবে না তাহলে এটার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে না তার মানে আপনি বিচার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন শুধুমাত্র বিদেশি আদালতে দায়ের করা হয়েছে যদি এরকম হয় যে এটা মাত্র দায়ের করা হয়েছে এই কারণে বাংলাদেশ আমাকে বাড়িতে করা যাবে না তবে আপনার বিদেশি আদালতে যদি এটা সরকার কর্তৃক যদি স্থাপিত এবং পরিচালিত হয় যদি এই কথাগুলো থাকে তাহলে আপনি কিন্তু বাড়িত করতে পারবেন কিন্তু সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত হয় নাই বিদেশি আদালতে একটা মামলা দায়ের করছে এই কারণে আপনি বাংলাদেশে তাকে মামলা দায়ের করা থেকে বাড়িত করতে পারবেন না এই জায়গাটা কি বুঝতে পারছেন কিনা এই জায়গাটা হচ্ছে এটা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালিত হতে হবে বিদেশি আদালতের যে মামলার বিষয়টা আসতেছে আর যদি সরকার কর্তৃক পরিচালিত বা স্থাপিত না হয় ওই আদালতে যদি একটা মামলা পেন্ডিং থাকে তাহলে আপনি একই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে মামলা দায়ের করতে পারবেন কথা বুঝছেন জি স্যার বুঝতে পেরেছি কিন্তু এই বিদেশি আদালতরা যদি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালিত হতো এবং ওই আদালত যদি বাংলাদেশে যে মোকদ্দমাটা দায়ের করতেছেন ওইটার প্রতিকার দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে এবং অলরেডি বিচারাধীন মানে বিচারাধীন বলতে বিচার প্রক্রিয়া চলমান আছে তাহলে সেটা বাংলাদেশে দায়ের করা থেকে আপনাকে দায়ের করলে সেটা দায়ের করতে পারতেন এরকম না যে দায়ের করতে বাধা দিবে এরকম না আপনি দায়ের করলেন আপনার বিচার কার্যক্রমটা স্থগিত রাখবে যে এটা যেহেতু একটা মামলা চলমান আছে সুতরাং এটা স্থগিত থাকবে ওই মামলাটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কথা বুঝতে পারছেন কারণ ওই মামলায় আপনার যে আপনি এই মামলাটা দায়ের করে যে প্রতিকার প্রার্থনা করতেছেন ওইটা ওই মামলার দেওয়ার ক্ষমতা আছে এবং ওই মামলায় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এটা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদালত না ওইটা বিদেশি একটা আদালত ওইখানে একটা মামলা দায়ের করা আছে ওই কারণে আপনি বাংলাদেশে দায়ের করা থেকে তাকে বিরত রাখতে পারেন না কথা ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা তারপরে আপনার পরীক্ষার মধ্যে যদি প্রশ্ন আসে যে স্টে অফ স্যুট এটা কত দ্বারায় আছে এটা দশ দ্বারায় আছে দেন আপনার হচ্ছে আপনাকে প্রশ্ন করা হতে পারে যে মামলা বিচার কার্যক্রমে মানে মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে সেটা কত দ্বারায় আছে দশ দ্বারায় আবার রেস অফ জুডিস এটা মানে কি মামলা বিচারে বাধা আবার আপনাকে বলতে পারে যে রেস অফ জুডিসের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে দেওয়ানি কার্যবিধির কত দ্বারায় সেটা হচ্ছে দশ দ্বারায় দশ দ্বারায় হেডিংটা কি বলা আছে স্টে অফ স্যুট দশ দ্বারা কি কোথাও রেস অফ জুডিসের কথা বলা আছে দশ দ্বারা সরাসরি রেস অফ জুডিস ওই শব্দটা লেখা নাই লেখা আছে স্টে অফ স্যুট কথা বুঝছেন 
জি স্যার স্যার আরেকবার একটু বলেন শেষেরটা কি বললেন এটার অ্যানসার কিভাবে লিখব মানে আপনার হচ্ছে পরীক্ষার মধ্যে আসবে যে রেস অব জুডিস এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে দেওয়ানি কার্যবিধির কত দ্বারায় সেটা আপনি বলবেন দশ দ্বারায় আবার স্টে অফ সুট মানে রেস অব জুডিস তো এই এ দশ দ্বারায় বিচার বিচারে বাধা অর্থাৎ বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে এই ক্ষেত্রে দশ দ্বারা টাইটেলটা কি দশ দ্বারা টাইটেল হচ্ছে স্টে অফ সুট মামলা স্থগিতকরণ সুতরাং এই সাব জুডিস শব্দটা রেস সাব জুডিস এই শব্দটা সরাসরি দশ দ্বারায় উল্লেখ নাই লেখা আছে স্টে অফ সুট আচ্ছা তারপরে আপনি চলে যান এগারো দ্বারা এগারো দ্বারাটা আরো গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রেস জুডিকাটা রেস জুডিকাটা এই এইটা পরীক্ষার মধ্যে বিস্তারিত আসে যে রেস জুডিকাটার কন্ডিশনগুলো লেখেন অর্থাৎ রেস জুডিকাটা রেস সব জুডিসের মধ্যে পার্থক্য কি ওইটা হচ্ছে বিচারে বাধা অর্থাৎ আপনি একটা মামলা দায়ের করছেন মামলা দায়ের করছেন ওই মামলা কিন্তু দায়েরে আপনাকে বাধা দিতেছে না আপনি দায়ের করতে পারবেন মামলা ফাইলিং করতে পারবেন ওই ফাইলিং করার পরে গিয়ে আপনার হচ্ছে যে কাজটা করতে হবে যে এখানে বিচারের কার্যক্রম শুরু হবে তো শুরু হইলে বলা হচ্ছে ওই বিচারের কার্যক্রমটা স্থগিত থাকবে ওইটা হচ্ছে রেস সাব জুডিস আর রেস জুডিকাটা যেটা এটা হচ্ছে মামলা দায়েরে বাধা অর্থাৎ মামলা আপনি ফাইলিংই করতে পারবেন না কারণ এটার মানে হচ্ছে যে অলরেডি একটা মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে আপনার একই সত্য নিয়ে বা একই বিচার্য বিষয় নিয়ে বা আপনি যে মামলাটা দায়ের করতে আসছেন এই মামলাটা অলরেডি কোর্ট থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে আপনি আবার দ্বিতীয়বার যদি মামলা করতে আসেন তাহলে সেটা রেস জুটিকাটা দ্বারা বাড়িত হয়ে যাবে এক্ষেত্রে মামলা দায়েরই বাধা অর্থাৎ আপনার মামলা ফাইলিং করতেই বাধা দেওয়া হবে এটা হচ্ছে রেস জুটিকাটা এটা এগারো দ্বারায় বলা আছে তো এখানে বলা হচ্ছে রেস জুটিকাটা মানে হচ্ছে কোনো মামলা বা প্রশ্ন করতে বাড়িত করা বলা হচ্ছে যখন কোন একটি মামলার বিচার্য বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কোনো মামলায় প্রত্যক্ষ এবং মূল বিচার্য বিষয় ছিল তাহলে প্রত্যক্ষ এবং মূল বিচার্য বিষয় আপনি কি বুঝবেন আপনি জানেন যে একটা মামলা দায়ের করা হলে সেটা আর্জি দাখিলের মাধ্যমে করতে হয় তা আর্জি দাখিলের মাধ্যমে যদি আপনি একটা দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন তো ওইখানে আপনাকে আর্জির নিচের অংশে মানে আর্জি লাস্টের দিকে আপনাকে একটা পেয়ার পোর্শন পেয়ার অপশন রাখতে হয় প্রার্থনা করতে হয় যে আপনি আসলে কি প্রার্থনা করতেছেন এই আর্জির মাধ্যমে আপনার মূল মানে চাওয়াটা কি ওই ক্ষেত্রে আপনি যখন প্রার্থনা করবেন যে আমি এই বিষয়গুলো পাই চাইতেছি অর্থাৎ আমার স আমার নামে সত্য ঘোষণা করা হোক আমাকে দখল বুঝিয়ে দেয়া হোক এই দলিলটা বাতিল করা হোক আইন ইকুইটি মতে যদি আমি কোনো প্রতিকার পাই তাহলে সেটা আমাকে দেয়া হোক হ্যাঁ মামলার ব্যয় মানে মামলার ব্যয়ের যে বিষয়টা সেটা আপনার হচ্ছে অপরপক্ষ বহন করবে এরকম আপনি একটা এখানে যদি কন্ডিশন দিয়ে দেন অর্থাৎ আপনার যে যে দাবিগুলো আছে সেগুলো আপনি এখানে করবেন করার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আর্জিতে বিস্তারিত ঘটনা লিখতে হবে যে কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনি এই প্রার্থনাগুলো করতেছেন ঠিক একইভাবে বিবাদী পক্ষ যখন জবাব দিবে সেও আপনার আর্জিটার প্রত্যেকটা লাইন দরে 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 আপনি কি কি দাবি করতেছেন সে প্রত্যেকটা বিষয় ডিনাই করবে তো এখন আপনি দাবি করতেছেন সে ডিনাই করতেছে তখন আদালত কি করবে আপনার যে দাবিকৃত যে প্রার্থনাগুলো আছে এবং সে যে ডিনাই করতেছে ওইগুলোর মধ্যে বিচার্য বিষয় বের করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ ফ্রেমিং অফ ইস্যুজ ইস্যু গঠন করার চেষ্টা করবে এই যে মূল বিচার্য বিষয় যেগুলো গঠন করতেছে যদি এই মূল বিচার্য বিষয়গুলো যদি আপনার হচ্ছে পূর্ববর্তী কোনো মামলায় নিষ্পত্তি হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে আপনি মামলা দায়ের করতে যান ওই একই প্রার্থনা করে বা প্রত্যক্ষভাবে বা মূল বিচার্য বিষয় যদি একই হয় আপনি পূর্বে যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন 
পরবর্তীতে আপনি ওই একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই পক্ষদের বিরুদ্ধে যদি মামলা দায়ের করেন যদি একাধিক পক্ষ থাকে তাহলে ওই পক্ষগুলো কোনো একজন পরবর্তী মামলার কোনো সত্য দাবি করে মনে করেন যে কোন একটা মামলায় যদি একাধিক পক্ষ থাকে তাহলে ওই পক্ষগুলোর কোন একজন পরবর্তী মামলায় যদি কোন সত্য দাবি করে তারপর বলা হচ্ছে পূর্ববর্তী মামলাটি যদি চূড়ান্তভাবে শ্রুত ও নিষ্পত্তি হয়ে থাকে অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে শুনানি করে যদি নিষ্পত্তি হয়ে থাকে যে আদালতে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মামলা বিচার করতে ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আপনি একটা মামলা পূর্বে যদি রায় হয়ে যায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায় পরবর্তীতে একই বিষয় নিয়ে যদি আপনি আরেকটা মামলা করতে যান তাহলে আপনার এই মামলা দায়েরে বাধা দেওয়া হবে এবং এই মামলা রেড জুটিকাটা দ্বারা বাড়িত হবে অর্থাৎ রেড জুটিকাটা মানে হচ্ছে মামলা দায়েরে বাধা সুতরাং আপনাকে আবার মামলা দায়ের করার কোনো অপশন দেওয়া হবে না এই ক্ষেত্রে কন্ডিশনগুলো ফিল আপ করতে হবে যে আপনার পরবর্তী মামলায় যে বিচার্য বিষয় যে চাওয়া এটা পূর্ববর্তী মামলায় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে আপনার পূর্ববর্তী মামলায় যারা পক্ষ ছিল পরবর্তী মামলায় আপনি তাদেরকেই পক্ষ করছেন সুতরাং আগের মামলায় এগুলো নিষ্পত্তি হয়ে গেছে আপনি যে সত্য দাবি করতেছেন এটা পূর্ববর্তী মামলায়ও এই সত্যই দাবি করেছিলেন অথবা একাধিক পক্ষ থাকলে কোন একজন ওই সত্য দাবি করেছিল সুতরাং ওই বিষয়টা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং ওইটা চূড়ান্তভাবে শুনানি করে দেন আদালত রায় দিয়ে নিষ্পত্তি করেছিল যে আদালতে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মামলা বিচার করতে ক্ষমতা সম্পূর্ণ এমন আদালতেই পূর্বের মামলাটা বিচার নিষ্পন্ন হয়েছিল বা নিষ্পত্তি হয়েছিল এরকম ক্ষেত্রে আপনার পরবর্তীতে যে মামলাটা দায়ের করবেন সেই মামলা দায়ের করার কোনো সুযোগ আপনাকে দেওয়া হবে না বলবে এটা অলরেডি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সুতরাং এটা রেড জুটিকাটা দ্বারা বাড়িত হয়ে যাবে তাহলে আপনি রেড সব জুডিস এবং রেড জুটিকাটার মধ্যে পার্থক্যটা দেখতেছেন যে রেড সব জুডিসে আপনাকে মামলা দায়ের করতে বাধা দিবে না আপনি মামলা দায়ের করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে আপনার বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে আর রেড জুটিকাটা মানে হচ্ছে অলরেডি একটা মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সুতরাং এই বিষয়ে আপনি আর কোনো মামলা দায়ের করতে পারবেন না কথা ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন জি স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এবার দেখেন রেস রেড জুটিকাটার মধ্যে কিছু কন্ডিশন আছে এখানে এই কন্ডিশন এখানে পাঁচটা পড়লাম তবে এখানে এই দ্বারায় ছয়টি ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যে কখন কখন আপনার রেড জুটিকাটা দ্বারা মামলাটা বাড়িত হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে ছয়টি ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এই ছয়টি ব্যাখ্যা পরীক্ষার খাতার মধ্যে হুবহু লিখতে হয় সেক্ষেত্রে এই ছয়টি ব্যাখ্যা আপনি চেষ্টা করবেন হুবহু মনে রাখার জন্য এক নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে পূর্ববর্তী মামলার অর্থ হবে যে মামলাটি বিচার পূর্বে নিষ্পত্তি হয়েছে এই ক্ষেত্রে পূর্বে দায়ের করা হয়েছে কি না এরকম কোনো প্রশ্ন করা যাবে না এই বিষয়টা একটু বোঝার বিষয় আছে এই ক্ষেত্রে পূর্বে দায়ের করা হয়েছে কি না এরূপ কোনো প্রশ্ন করা যাবে না অর্থাৎ আপনার রেস সাব জুডিসে যেরকম আমরা দেখতেছিলাম যে বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে তো ওই রকম বলা হচ্ছে এখানে যে পূর্ববর্তী মামলা মানে একটা মামলা পূর্বে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এটা আগে দায়ের করা হয়েছে না পরে দায়ের করা হয়েছে ওইটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না ওই মামলাটা আগে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে এটাই হচ্ছে ধরে নেওয়া হবে যে অলরেডি এই বিষয় নিয়ে পূর্ববর্তীতে একটি মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সুতরাং এটা নিয়ে আপনি আর কোনো মামলা দায়ের করতে পারবেন না এবার কোন মামলাটা আগে দায়ের করা হয়েছে এটা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না তারপর বলা হচ্ছে বিচার করার ক্ষমতা থাকলেই হবে এক্ষেত্রে আপিল শুনানির ক্ষমতা থাকতে হবে এরূপ কোনো কিছু বিবেচনা করা যাবে না তার মানে এখানে যদি আপনার দুইটা মামলা হয় সেক্ষেত্রে একটা মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে পরবর্তীতে আপনি যে মামলাটা দায়ের করার জন্য আসছেন যদি ওই মামলাটা পূর্ববর্তী যে মামলাটার রায় দেওয়া হয়েছিল ওই একই আদালত বিচার করার জন্য ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তাহলেই হবে এখানে ওই আদালত আপিল শুনানি করার ক্ষমতা ছিল না এরকম কোন প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করতে পারবেন না তার বিচার করার বা বিচার শুনানির ক্ষমতা থাকলেই হবে 
বিচার করার ক্ষমতা থাকলে হবে আপিল শুনানি করার দরকার নাই তিন নম্বর যে ব্যাখ্যাটা বলা হচ্ছে যে বিষয়টি হ্যাঁ ধরেন আপনার ধরেন আমি এখানে মাগুরার সহকারী জজ ঠিক আছে তা আমার আদালতে একটা মামলা আমার আদালত থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে তা আমার আদালত থেকে আপনি আপিল করবেন জেলা জজ আদালতে ঠিক আছে এখন পরবর্তীতে আপনি আমার আদালতে আরেকটা মামলা দায়ের করতে আসছেন তা আমি বললাম যে এই মামলাটা তো আমি বিচার করে দিছি অলরেডি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এ বিষয়ে আর কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না তখন ওই পক্ষ যদি বলে যে আগে যে মামলাটা বিচার করছিলেন ওইটা তো আপিল করার ক্ষমতা আপনার নাই আপিল তো করবে জেলা আপিল শুনানি করবে জেলা জজ তখন বলা হবে যে আপিল শুনানির কোনো মানে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা যাবে না আমার বিচার করার ক্ষমতা ছিল কি না এটা হচ্ছে মূল কনসার্ন যেহেতু আমার বিচার করার ক্ষমতা ছিল সুতরাং আমার আদালতে আপনি আবার কোনো মামলা দায়ের করতে পারবেন না কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য বলছে যে বিচার করার ক্ষমতা থাকলেই হবে আপিল শুনানির ক্ষমতা থাকতে হবে এরূপ এরূপ কোনো কিছু বিবেচনা করা যাবে না তিন নম্বরে যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে ওইখানে বলা হচ্ছে যে বিষয়টি নিয়ে পূর্ববর্তী মামলা করতে যাওয়া হয়েছে তা পূর্ববর্তী মামলার যে কোনো এক পক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত এবং অপর পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দেখেন যে পূর্বে আপনার যে বিষয়টি নিয়ে পূর্ববর্তী মামলা করতে যাওয়া হয়েছিল পূর্ববর্তী মামলায় যে কোনো এক পক্ষ দাবিকৃত এবং অপর পক্ষ কর্তৃক যদি স্বীকৃত হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেই বিষয় নিয়ে আর মামলা দায়ের করতে পারবেন না অর্থাৎ আপনার এখানে র্যাজ জুটিকাটার দ্বারা বাড়িত হয়ে যাবে যে আপনি পূর্ব পূর্বে যে মামলা দায়ের করেছিলেন ওই মামলাতে এক পক্ষ দাবি করেছিল যে আমি তার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা পাব এবং অপর পক্ষ সেটা স্বীকার করে নিয়েছিল ওই সময় যে ওই মামলায় যে হ্যাঁ সে আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা পাবে এখন আবার সে আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা পাবে না এরকম বলে আবার নতুন করে মামলা দায়ের করতে পারবে না কথা বুঝছেন এই জন্য বলছে যে পূর্ববর্তী মামলায় যদি এক পক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত হয় এবং অপর পক্ষ কর্তৃক সেটা স্বীকৃত হয় তাহলে আপনি পরবর্তীতে আবার অস্বীকার করে মামলা দায়ের করতে আসলে সেটা রেড জুটিকাটা দ্বারা বাড়িত হয়ে যাবে কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা চার নম্বর যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার পূর্ববর্তী মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন অথবা বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডনের জন্য হতে পারত বা হওয়া উচিত ছিল তা উক্ত মামলার প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় ছিল বলে ধরে নিতে হবে এখন ওইখানে ওপরের দিকে আপনি মানে এই ওপরের দিকে আপনি দেখার চেষ্টা করছিলেন যে প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় যদি একই হয় এই যে এটা প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় যদি একই হয় এখন আপনি কখন বলবেন যে প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় একই ছিল এই ক্ষেত্রে আবার ব্যাখ্যা দিয়ে এখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় একই ছিল এটা ধরা হবে যদি পূর্ববর্তী মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডনের জন্য হতে পারত বা হওয়া উচিত ছিল তা উক্ত মামলার প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া হবে অর্থাৎ আপনি পূর্ববর্তী মামলায় আপনার নিজের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য অথবা আপনার বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য আপনি যে দাবিটা করতেছেন এটা ব্যবহার করার আপনার সুযোগ ছিল তাহলে ধরে নেওয়া হবে এই বিষয়টা পূর্ববর্তী মামলায় প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় ছিল সুতরাং আপনি যদি বলেন যে স্যার এটা তো আমার আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডনের জন্য এটা আমি তো পূর্ববর্তী মামলায় ব্যবহার করি নাই সুতরাং এটা আমার মামলার মূল বিচার্য বিষয় ছিল না সুতরাং এটা নিয়ে আমি নতুন করে মামলা দায়ের করব তখন আদালত বলবে যে আপনি হচ্ছে এটা পূর্ববর্তী মামলায় চাইলে ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু আপনি ওই সময় করেন নাই সুতরাং এটা আপনার প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় ছিল বলে এটা ধরে নেওয়া হবে এবং এটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট র্যাড জুটিকাটা পরীক্ষার মধ্যে আসে যে দেওয়ানি কার্যবিধির কত দ্বারায় ইনডাইরেক্ট বা পরোক্ষ র্যাড জুটিকাটার বিষয়টা বলা আছে সেটা হচ্ছে দ্বারা আপনি দেখতেছিলেন দ্বারা এখানে হচ্ছে এগারো এগারো দ্বারার চার নম্বর যে ব্যাখ্যাটা আছে এই এগারো দ্বারার চার নম্বর যে ব্যাখ্যাটা আছে এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট র্যাড জুটিকাটা অর্থাৎ পরোক্ষ র্যাড জুটিকাটা যেটা আপনি পূর্ববর্তী মামলায় আপনি যুক্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ ছিল বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ ছিল কিন্তু আপনি ওই সময় করেন নাই কিন্তু আপনি না করলেও ধরে নেওয়া হবে 
যে এটা ওই মামলার প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার্য বিষয় ছিল এটা নিয়ে আপনি পরবর্তীতে মামলা দায়ের করতে আসলে সেটা র্যাব জুডিকাটা দ্বারা বাড়িত হয়ে যাবে পরীক্ষার মধ্যে সরাসরি আসে যে ইনডাইরেক্ট র্যাব জুডিকাটা বলতে আপনি কি বুঝেন ইনডাইরেক্ট র্যাব জুডিকাটা বলতে আপনি কি বুঝেন বা আপনার পরোক্ষ র্যাব জুডিকাটা বলতে আপনি কি বুঝেন তার মানে লিখবেন দূরবর্তী মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য অথবা বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডনের জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেত বা যে বিষয়গুলো মানে আমার প্রয়োগ করা উচিত ছিল কিন্তু আমি ওই সময় করি নাই না করলেও এটা বর্তমান যে মামলা দায়ের করতে যাচ্ছেন এই মামলার প্রত্যক্ষ বা মূল বিচার যে বিষয় ছিল বলে আদালত দৌড়ে নিবে এবং এই দৌড়ে নিলে এটাকে বলা হবে পরোক্ষ র্যাব জুটিকাটা কথা বুঝছেন এটা আসবে পরীক্ষার মধ্যে হ্যাঁ এটা আসবে এটা মনে রাখতে হবে পাঁচ নম্বরে বলা হচ্ছে আর জিতে যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়েছে ডিক্রিতে যদি তা অনুমোদন না করা হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে অর্থাৎ আপনি প্রথমে একটা মামলা দায়ের করার জন্য আরজি দাখিল করলেন ওই আরজিতে আপনি যে প্রতিকার প্রার্থনা করছেন ডিক্রিতে আপনার ওই প্রতিকার দেওয়া হয় নাই তার মানে আপনি এটা বলতে পারবেন না যে স্যার আমি তো ওইটা নিয়ে মামলা দায়ের করছিলাম ওইটা তো আপনি কোনো প্রতিকার দেন নাই তো আদালত বলবে যে আমি প্রতিকার দেই নাই মানে ওইগুলা বাতিল হয়ে গেছে ওইগুলা বিচার করার আর কোনো সুযোগ নাই ওইগুলা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে ওইগুলার উপরে আপনি আর কোনো প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারবেন না আপনি ওই বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে মামলা করলেও আপনার এইগুলা সুযোগ নেই কারণ ওইগুলা পূর্ববর্তী মামলায় বাতিল হয়ে গেছে কথা বুঝছেন আচ্ছা তারপরে ছয় নম্বরে যেটা আছে সেটাকে খেয়াল করেন যদি একজনের অধিক ব্যক্তির পক্ষে কেউ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কোনো সত্য দাবি করে মামলা করে তাহলে ওই মামলার মাধ্যমে সবাই প্রতিকার দাবি করেছিল বলে দৌড়ে নেওয়া হবে অর্থাৎ এটাই আমরা উপরে দেখতেছিলাম যে আপনার পাঁচজন ছয় জন ব্যক্তি যদি সবার পক্ষে একজন যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে মামলা দায়ের করে এবং ওই মামলা যদি নিষ্পত্তি হয়ে যায় পরবর্তীতে আপনার যে পাঁচ ছয় জনের পক্ষে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ছিল সে বাদ দিয়ে যদি অন্য কেউ মামলা দায়ের করতে যায় তাহলেও আদালত নিবে না বলবে যে এই মামলা অলরেডি অ্যাডজুডিকেটেড অ্যাডজুডিকেটেড মানে হচ্ছে অলরেডি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সুতরাং এই বিষয় নিয়ে আপনি আবার ফার্দার কোনো মামলা দায়ের করতে পারবেন না তার মানে র্যাব জুডিকাটা মানে হচ্ছে মামলা দায়েরে বাধা আর র্যাস সাব জুডিস যেটা হচ্ছে মামলা বিচারে বাধা ওই ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করতে কোনো বাধা নাই মামলাটা স্থগিত থাকবে আগের মামলাটা বিচার হবে আর এটা হচ্ছে অলরেডি একটা মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সুতরাং আপনি আর কোনো মামলা দায়ের করতে পারবেন না এই হচ্ছে র্যাস সাব জুডিস এবং র্যাব জুডিকাটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন তাহলে আমরা আপনার র্যাস সাব জুডিস এবং র্যাব জুডিকাটা এই দুইটা বিষয় দেওয়ানি কার্যবিধি নয় এবং দশ দ্বারা আলোচনা করা আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করলাম এগুলো আপনারা র্যাস সাব জুডিস ওইটা মূলত বিচারে বাধা এবং র্যাব জুডিকাটা ওইটা হচ্ছে আপনার মামলা দায়েরে বাধা অর্থাৎ মামলা ফাইলিং করতেই আপনাকে দিবে না সেক্ষেত্রে র্যাস সাব জুডিস এবং র্যাব জুডিকাটার মধ্যে পার্থক্য লিখতে বললে আপনাকে ওই দুই লাইন অবশ্যই লিখতে হবে আর অন্যদিকে র্যাস সাব জুডি জুডিকাটা যেটা মানে র্যাব জুডিকাটা যেটা ওইটা শর্তগুলো যদি আপনাকে লিখতে দেয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই র্যাব জুডিকাটার শর্তগুলো ছয়টা শর্ত হুবহু লিখে দিয়ে আসতে হবে বা লিখে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এই ছয়টা শর্ত বা ছয়টা যে এক্সপ্লানেশন আর কি এখানে আছে শর্ত না ছয়টা এক্সপ্লানেশন যে কখন কখন দৌড়ে নেওয়া হবে যে আপনার এটা র্যাব জুটিকাটা বাড়িত হয়ে যাবে র্যাব জুটিকাটা দ্বারা তো সেক্ষেত্রে এখানে ছয়টার মধ্যে প্রথমে ছিল ফর্মার স্যুট অর্থাৎ একটা মামলা যদি আগে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে তাহলে ওইটাকেই ফর্মার স্যুট দরা হবে এটা আগে দায়ের করা হয়েছে নাকি পরে দায়ের করা হয়েছে এরকম কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না অর্থাৎ কোনটা কোন মামলাটা আগে নিষ্পত্তি হয়েছে ওইটাই হচ্ছে ফর্মার স্যুট দুই নম্বর হচ্ছে আপনার কম্পিটেন্সি অফ কোর্ট এই কম্পিটেন্সি অফ কোর্টের মধ্যে ছিল হচ্ছে যে মামলাটা বিচার করার ক্ষমতা আছে কিনা অর্থাৎ যে মামলাটা পূর্বে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল আপনি পরবর্তীতে একই বিষয় নিয়ে যে মামলা দায়ের করতে আসছেন ওই পূর্ববর্তী মামলাটা বিচার করার এক্তিয়ার সম্পূর্ণ আদালতে বিচার নিষ্পত্তি হয়েছিল কিনা সেটাই হচ্ছে কনসার্ন এখানে আপনার আপিল দায়ের করতে পারবে কিনা বা আপিল বিচার করতে পারবে কিনা সেরকম কোনো প্রশ্ন আপনি করতে পারবেন না তিন নম্বর হচ্ছে 
আর ডিরেক্ট র্যাজ জুটিকাটা ডিরেক্ট র্যাজ জুটিকাটা ছিল এখানে যে এক পক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত আরেক পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যদি এরকম হয় তাহলে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট র্যাজ জুটিকাটা চার নম্বরে ছিল হচ্ছে ইনডাইরেক্ট বা কনস্ট্রাকটিভ র্যাজ জুটিকাটা পরীক্ষার মধ্যে এটাই আসে যে ইনডাইরেক্ট বা ইনডিরেক্ট অথবা কনস্ট্রাকটিভ র্যাজ জুটিকাটা কত দ্বারায় বলা আছে তার মানে দ্বারা এগারোর এক্সপ্লানেশন চার এখানে বলা হচ্ছে এটা কি বলছিলাম এটা বলছিলাম হচ্ছে আপনার যদি কোনো আপনার হচ্ছে বিচার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে কোনো একটা বিষয় আপনার পূর্ববর্তী মামলায় যুক্তি খণ্ডনের জন্য বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডনের জন্য অথবা আপনি পক্ষে এটা ব্যবহার করার জন্য আপনার সুযোগ ছিল কিন্তু আপনি সেটা করেন নাই তাহলে পরবর্তী মামলায় আপনি ওই বিষয়টা নিয়ে আসলে ধরে নেওয়া হবে যে এটা পূর্ববর্তী মামলায় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে পূর্ববর্তী মামলার মূল বিচার্য বিষয় ওইটা ছিল পাঁচ নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনার রিলিফ ক্লেম অ্যাট দ্য প্লেন্ট উইচ নট এক্সপ্রেসলি গ্রান্টেড বাই দ্য ডিক্রি অর্থাৎ আপনি আরজিতে যে প্রতিকার দাবি করছিলেন যদি এটা ডিক্রিতে যদি প্রতিফলিত না হয় তাহলে আপনি এটা বুঝে নেবেন যে ওই বিষয়গুলো আদালত কি করছে প্রত্যাখ্যান করে দিছে তার মানে ওই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার আর কোনো প্রতিকার দাবি করার সুযোগ নাই ছয় নম্বরে বলা হচ্ছে লিটিগেশন ফর ইস পাবলিক ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে যদি এরকম হয় পাঁচজনের এখানে একটা ইন্টারেস্ট বা শর্ত আছে মানে শর্ত আছে বা মালিকানাগত পাঁচজনের একটা বিষয় আছে ধরেন পাঁচজন মিলে মালিক আপনারা যদি একজনকে যদি পাওয়ার দেন অথবা ক্ষমতা দেন বা আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে যদি একজন মামলা দায়ের করে যদি ওই মামলাটা নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাহলে আপনাদের পাঁচজনের বাকি যে চারজন তারা গিয়ে কিন্তু আর মামলা দায়ের করার কোনো সুযোগ পাবেন না কারণ তাদের আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে সে মামলাটা দায়ের করেছিল তো ওইটা আপনার রেড জুটিকাটা দ্বারা বাড়িত হয়ে যাবে এই ছয়টা হচ্ছে এক্সপ্লানেশন ছিল এখন এই রেড জুটিকাটা যেটা মামলা দায়েরে বাধা এটা আর কোন কোন আইনে এরকম আছে যে যদি একটা মামলা বিচার হয়ে যায় তাহলে আপনি পরবর্তীতে আর ওই একই বিষয় নিয়ে আপনি আর কোনো মামলা দায়ের করতে পারবেন না তো এটা মূলত দেওয়ানি কার্যবিধিতে এইভাবে বলা আছে এটা হচ্ছে দ্বারা এগারো আর ফৌজদারি কার্যবিধি যদি আপনি দেখেন ওই ফৌজদারি কার্যবিধিতে আপনি চারশো তিন দ্বারাটা দেখলে দেখবেন যে আমরা ডাবল জিউ পার্টি নামে একটা বিষয় আছে যে যদি একটা মামলায় নিষ্পত্তি করে আপনাকে শাস্তি দিয়ে দেয় তাহলে একই বিষয় নিয়ে আপনি পরবর্তীতে আবার মামলা দায়ের করে আপনাকে দুইবার সাজা দেওয়ার কোনো সিস্টেম ফৌজদারি কার্যবিধিতে অ্যালাউ করবে না অর্থাৎ তখন আপনি বাড়িত হয়ে যাবেন যে অলরেডি এই মামলা নিষ্পত্তি করে আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে সুতরাং এটা নিয়ে আমি এটা নিয়ে আবার কি আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আমাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এটা আইন দ্বারা বাড়িত করা আছে তারপরে সাক্ষ্য আইনের চল্লিশ দ্বারায় এই রেড জুটিকাটার নীতি প্রতিফলন কিছুটা আছে অর্থাৎ অলরেডি যেটা অ্যাডমিটেড ছিল ওইটা নিয়ে আপনি আবার মামলা দায়ের করতে যেতে পারবেন না জেনারেল ক্লোজেস অ্যাক্টের ছাব্বিশ দ্বারায় ওই যে আপনার ফৌজদারি কার্যবিধিতে আপনি দেখছিলেন চারশো তিন দ্বারায় তো ওইটার এটা আপনি পাবেন যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে একই অপরাধের জন্য আপনি কাউকে দুইবার সাজা দিতে পারবেন না সেটা আপনি জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্টে পাবেন এবং সিআরপিসিতে পাবেন ঠিক একইভাবে কনস্টিটিউশন সংবিধানে যদি আপনি পঁয়ত্রিশের দুই দেখেন তাহলে আপনাকে দুইবার টায়ালের মুখোমুখি করা যাবে না অর্থাৎ একই বিষয় নিয়ে আপনাকে দুইবার বিচার করা যাবে না তো ওই রকমভাবে অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে মূলত রেড জুটিকাটার নীতির প্রতিফলন আছে দেওয়ানির ক্ষেত্রে সিপিসি ফৌজদারির ক্ষেত্রে সিআরপিসি সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে এভিডেন্স এবং হচ্ছে আপনার জেনারেল ক্লজ অ্যাক্টের ক্ষেত্রে মূলত আপনি এই ছাব্বিশ ধারাটা দেখতে পারেন পরীক্ষার মধ্যে জেনারেল ক্লজ অ্যাক্টের ছাব্বিশ ধারাটাই পরীক্ষার মধ্যে আসে যদি ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্টাটিউট এবং জেনারেল ক্লজ অ্যাক্ট যেহেতু আসে সংবিধানের সাথে তখন ওইটা আপনার এখানে আমি বিস্তারিত দেখাই দিব যে ওইখান থেকেও এই প্রশ্নটা পড়তে হয় যে একই বিষয় নিয়ে কাউকে দুইবার শাস্তি দেওয়া যাবে না
এগুলো আমরা গত ক্লাসে দেখার চেষ্টা করছিলাম এগুলো আজকে আর দেখব না আমি আপনাদের বলি যে আমি ওই গ্রুপটার মধ্যে যে গ্রুপটা দেওয়ানি কার্যবিধির জন্য চালু করা হয়েছে ওইখানে মূলত আপনার আমি যে রেকর্ড ক্লাসগুলো দিব ওই রেকর্ড ক্লাসগুলো আপনি বাসার মধ্যে অবশ্যই সময় যত দ্রুত পারবেন দেওয়ার সাথে সাথে বা তারপরে যখন সময় পাবেন আপনি দেখবেন আর যে ক্লাসগুলো লাইভ ক্লাস নিতেছি ওইখানে যাতে ওইগুলো রিপিট না হয় সেটা আমি মেনটেন করব আর মূলত একটা লেকচার আমি যেটা দিলাম আপনাদের আর আজকে সকালের দিকে মনে হয় বা যখন দিলাম ওইটার মধ্যে দেওয়ানি কার্যবিধির আপনার হচ্ছে প্রিমিনারি প্রস্তুতির জন্য প্রিমিনারি যে পরীক্ষা হয় ওইটা প্রস্তুতির জন্য আপনি বিগত সালের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করে আপনার কোন কোন বিষয়গুলো পড়তে হবে বা কি কি প্রশ্নগুলো আপনার জানা থাকা দরকার ওই একটা লেকচার এবং আরেকটা আমি রেকর্ড ক্লাস দিলে ওই লেকচার ওই দুইটা লেকচার থেকে মূলত প্রিমিনারির জন্য আপনার পাশ করার জন্য যা যা দরকার সেগুলো পেয়ে যাবেন পাশাপাশি আমি যে লেকচারগুলো দিতেছি এখানে তো অবশ্যই প্লি রিটার্ন বাইবা সব কিছুর জন্যই আপনি প্রস্তুতি নিতে পারতেছেন তো ওই দুইটা লেকচার প্রিমিনারির জন্য দেখে ফেলবেন দেখার পরে আপনি এখানে যেগুলো আমি পড়াইতেছি এগুলো আপনি ব্যালেন্স রাখবেন বা বোঝার চেষ্টা করবেন আশা করি যে সিপিসি আপনার কাছে একেবারে ইজি মনে হবে এবং আপনি সিপিসি থেকে যে প্রশ্ন আসবে সেগুলো সঠিক উত্তর দিয়ে আসতে পারবেন রিটেনে এবং পিলিতে তো পারবেনই রিটেনেও পারবেন সুতরাং আপনার সিপিসি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা হয়ে যাবে এবং আপনার কাছে সহজ মনে হবে সেগুলো কঠিন কিছু মনে হবে না তো এখন আমি আপনাকে যে বিষয়টা পড়াবো সেটা হচ্ছে আপনার একটা মামলা দায়ের বা আরজি বাতিল সংক্রান্ত কিছু আলোচনা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বা পড়াবো সেক্ষেত্রে আপনি দেখেন যে মামলা দায়ের করতে হয় আরজি দাখিলের মাধ্যমে এটা আপনি জানেন আর যিনি মামলাটা দায়ের করেন তাকে বলা হয় প্লেনটিভ আর যার বিরুদ্ধে মামলাটা দায়ের করা হয় তাকে বলা হয় ডিফেন্ডেন্ট তার মানে প্লেনটিভ কে প্লেনটিভ সম্পর্কে সিপিসির অর্ডার ওয়ান রুল ওয়ানে বলা আছে দেখেন অল পারসনস মে বি জয়েন্ট ইন ওয়ান শুট অ্যাজ এ প্লেনটিভস তবে শর্ত হলো যে তারা যে দাবিটা করতেছে সেটা অবশ্যই সেম অ্যাক্টের সেম ট্রানজ্যাকশনের বা সিরিজ অফ অ্যাক্টের অথবা ট্রানজ্যাকশন থেকে সৃষ্টি হয়েছে বা হবে এরকম হবে এবং এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যদি আলাদা আলাদা করে সেপারেট শুট করা হয় তাহলে কমন কোয়েশন অফ ল বা কোয়েশন অফ ফ্যাক্ট গ্রাউন্ডে ওই মামলা দায়ের করার দায়ের করতে কম্পিটেন্ট হয় তো সেক্ষেত্রে মূলত প্লেনটিভকে যে মামলাটা দায়ের করে সে হচ্ছে প্লেনটিভ অর্থাৎ আপনি কোনো একটা বিষয়ে দাবি করে মামলা দায়ের করতেছেন আপনি হচ্ছে মামলার প্লেনটিভ এখানে একজন প্লেনটিভ থাকতে পারে বা একাধিক প্লেনটিভ থাকতে পারে যদি একাধিক প্লেনটিভ থাকে তাহলে কমন কোয়েশন অফ ল বা কমন কোয়েশন অফ ফ্যাক্টের বিষয়ে সবার একই স্বার্থ আছে এরকম একটা প্রমাণ থাকবে অর্থাৎ কমন কোয়েশন অফ ল বা কমন কোয়েশন অফ ফ্যাক্ট তার মানে কোনো একটা কমন কোয়েশ্চেনে সবার যদি একই স্বার্থ থাকে তাহলে তারা সবাই একটা মামলায় প্লেনটিভ হিসেবে যুক্ত হতে পারে আবার যদি এরকম হয় যে আপনার তারা আলাদা আলাদা মামলা দায়ের করতে পারে ওই একটা ইস্যু নিয়েই তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে একসাথে মামলা দায়ের করার সুযোগ দিলে তাহলে তারা হচ্ছে কি আপনার এখানে মানে হচ্ছে যে যে মাল্টিপ্লিসিটি অফ শুট বা একাধিক শুট করলে ওই একাধিক মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য যে সময় দরকার ওইগুলো সেভ করতে পারতেছে এক্ষেত্রে তারা একটা কমন কোয়েশন অফ ল গ্রাউন্ডে যদি সবার একই স্বার্থ থাকে তাহলে সবাই চাইলে আপনার প্লেনটিভ হিসেবে একটা মামলায় যুক্ত হতে পারবে তারপরে বিবাদী বলতে আপনি কি বুঝেন বিবাদী মানে হচ্ছে যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় অর্থাৎ আপনি যার বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করে মামলা দায়ের করতেছেন সে হচ্ছে মামলার বিবাদী এখন বলা হচ্ছে যদি বাদী আলাদা আলাদা মামলা করে করার পরে যদি একটা কমন কোয়েশন অফ ল অথবা ফ্যাক্ট এ গ্রাউন্ডে যদি একটি সাধারণ প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তাদেরকে একই মামলায় বিবাদী হিসেবে যুক্ত করা যাবে ওই একই রকম বাদীটা যেরকম বিবাদীটা একই রকম এটা অর্ডার ওয়ান রুল তিনে বলা হচ্ছে যে বিবাদীর ক্ষেত্রেও যদি আপনার যার মানে বিবাদীর ক্ষেত্রে আপনি একজনকে বিবাদী করতেছেন যদি আপনি দেখেন যে না একজনকে না এখানে একাধিক বিবাদী করা দরকার কারণ সবার ওই সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে আপনার কি 
একটা কমন কোয়েশন অফ ল বা কমন কোয়েশন অফ ফ্যাক্ট গ্রাউন্ডে একটা আপনার কি আছে স্বার্থ জড়িত আছে তাহলে আপনি সকল বিবাদীকে ওই মামলায় পক্ষভুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ বিবাদী হচ্ছে যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতেছেন এখন আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট এই রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট সম্পর্কে আপনাকে একটু ধারণা রাখতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি মনে রাখেন আপনি আরেকটু আগে সেকশন যখন আপনি ইলেভেন পড়তেছেন ইলেভেন সেকশনের যখন আপনি এক্সপ্লানেশন দেখতেছিলেন এক্সপ্লানেশন হচ্ছে ছয় এক্সপ্লানেশন ছয় যখন দেখতেছিলেন তখন কি দেখছিলেন কারো কি মনে আছে সেকশন ইলেভেনে এক্সপ্লানেশন সিক্স ছয় নম্বর যে এক্সপ্লানেশনটা ছিল ওইখানে কি দেখছিলেন মনে আছে শুনতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা হ্যাঁ ওইখানে ওইখানে বলা হচ্ছিল যে আপনার যদি পাঁচ ছয় জন থাকে তাহলে যদি একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে মামলা দায়ের করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে আপনার এখানে সবাই মামলা দায়ের করতে আসছে পরবর্তীতে বাকি যারা ছিল তারা কিন্তু আপনার হচ্ছে কি করতে পারবে না তারা কিন্তু আবার মামলা দায়ের করতে পারবে না ওই ধরনের মামলাটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট অর্থাৎ সবাই মিলে আপনারা একজনকে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে মামলা দায়ের করার জন্য পাওয়ার দিতেছেন ঠিক আছে তো আপনি এই রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট উত্তর করার জন্য আপনি এই সেকশন ইলেভেন এক্সপ্লেনেশন সিক্স ওইটা রেফার করতে পারেন তবে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট সম্পর্কে আপনার হচ্ছে এই অর্ডার ওয়ান রুল এইটে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা আছে সুতরাং এই দ্বারাটা মানে এটা অবশ্যই রেফার করবেন যে অর্ডার ওয়ান রুল এইট এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট সম্পর্কে বলা আছে তো এখানে বলা হচ্ছে কি দেখেন এই রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট স্যুটের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে নিউম্যারাস পারসন থাকবে প্রত্যেকের একই ধরনের ইন্টারেস্ট এখানে জড়িত থাকবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই উইথ দ্য পারমিশন অব দ্য কোর্ট আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে হবে এবং বলা হচ্ছে যে বাদীর খরচে অন্য সকল পার্সনকে এই মামলা সম্পর্কে নোটিস দিয়ে অবগত করতে হবে আর তারপরে বলা হচ্ছে যে নোটিসটা দিতে পারে আইদার বাই পার্সোনাল পার্সন সার্ভিস ব্যক্তিগতভাবে অথবা বাই পাবলিক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও নোটিস দিতে পারেন দেওয়ার পরে তারপর ওপরের পরিস্থিতিতে একাধিক ব্যক্তির পক্ষে যদি একজন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে বা সবার পক্ষে যদি একজন বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করে সমর্থন করে তাহলে সেটা হবে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট তার মানে এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট অর্ডার ওয়ান রুল এইট অনুযায়ী রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট হতে হলে কতগুলো শর্ত পূরণ করতে হবে একটা হচ্ছে এখানে অসংখ্য ব্যক্তি জড়িত থাকবে প্রত্যেকের একই ইন্টারেস্ট বা স্বার্থ থাকবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আদালতের পারমিশন সাপেক্ষে আপনাকে মামলাটা দায়ের করতে হবে এবং যদি আপনি মামলা দায়ের করেন তাহলে আপনি যারা যারা এখানে অন্যান্য ব্যক্তি জড়িত আছে সবাইকে ওই বাদী নিজ খরচে কি করবে আপনার নোটিস দিয়ে অবগত করতে হবে এক্ষেত্রে নোটিসটা দিতে পারে সে ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য যারা আছে তাদেরকে অবগত করতে পারে অথবা সে পাবলিক অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমেও অবগত করতে পারে যদি এভাবে করে যদি একাধিক বাদীর পক্ষে একজন অথবা একাধিক বিবাদীর পক্ষে একজন বিবাদী প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে এই ধরনের মামলাকে বলা হবে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট সম্পর্কে এগুলো জেনে রাখেন বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো আপনি চাইলে পিডিএফ থেকে পড়ে নেবেন আর না চাইলে পড়া দরকার নেই এগুলো অতিরিক্ত প্রশ্ন যে যদি আপনার আপনি রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট দায়ের করতে চাচ্ছেন যদি আপনার কি করা হয় যে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যুট করার জন্য আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতেছে না বা আদালত পারমিশন দিতেছে না তাহলে কি করবেন তাহলে আপনি বলা হচ্ছে যে এখানে আপনাকে রিভিশন করার একটা সুযোগ থাকবে অর্থাৎ আপনি জেলা জজ আদালতে চাইলে রিভিশন দায়ের করতে পারেন এক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের স্বার্থে রিভিশন দায়ের করতে পারেন এবার আসেন আপনার এখান থেকে আরেকটা বিষয় আপনাকে জানতে হবে যে একটা মামলার আর্জি আপনি দাখিল করলেন তো অর্ডার ওয়ানে আপনাকে আরেকটা বিষয় আছে যে মিড জয়েন্ডার এবং নন জয়েন্ডার অফ পার্টিস এই মিড জয়েন্ডার এবং নন জয়েন্ডার যে পার্টিস তাদের সংযুক্ত করার বিষয়টা আপনার হচ্ছে অর্ডার ওয়ানের রুল নাইন 
এবং রুল থার্টিনে বলা আছে তার মানে অর্ডার ওয়ান থেকে আপনাকে আরও একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে মিড জয়েন্ডার এবং নন জয়েন্ডার অফ পার্টিস তো মিড জয়েন্ডার এবং নন জয়েন্ডার পার্টিস বলতে আপনি কি বুঝেন এটা যদি আপনি ডেফিনেশনটা শিখতে চান তাহলে রুল নাইনে দেখেন অর্ডার ওয়ান রুল নাইন মিড জয়েন্ডার মানে হলো যাকে মামলা পক্ষভুক্ত করা দরকার ছিল না তাকে যদি আপনি পক্ষভুক্ত করেন তাহলে সেটাকে বলা হবে মিড জয়েন্ডার অর্থাৎ কোন একটা মামলায় আপনার যাকে পক্ষভুক্ত করা দরকার ছিল না তাকে যদি আপনি পক্ষভুক্ত করেন তাহলে সেটাকে বলা হবে মিড জয়েন্ডার আরেকটা আসেন নন জয়েন্ডার কোন একটা মামলায় যাকে আপনার পক্ষভুক্ত করা দরকার ছিল কিন্তু আপনি তাকে পক্ষভুক্ত করেন নাই তাকে বাদ দিয়ে দিছেন তাহলে সেটাকে বলা হবে নন জয়েন্ডার অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে কোন একটা মামলায় কাউকে পক্ষভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু আপনি তাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ আপনি তাকে কি করেন নাই মামলায় পক্ষভুক্ত করেন নাই তাহলে সেটাকে বলা হবে নন জয়েন্ডার তো পরীক্ষার মধ্যে যদি আসে মিড জয়েন্ডার এবং নন জয়েন্ডার বলতে আপনি কি বুঝেন মিড জয়েন্ডার মানে হচ্ছে যাকে দরকার ছিল না তাকে পক্ষভুক্ত করে রাখছেন আর নন জয়েন্ডার মানে হচ্ছে যাকে পক্ষভুক্ত করা দরকার ছিল তাকে আপনি করেন নাই এখন আপনি মামলা দায়ের করছেন তাহলে আরেক পক্ষ জবাব দিবে তাহলে ওই পক্ষই আপনার আপত্তিগুলো দিবে সেক্ষেত্রে যদি আপনি মিড জয়েন্ডার বা নন জয়েন্ডার করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপত্তি জানানোর বিষয়টা আপনি খেয়াল করেন আর রুল থার্টিনে বলা হচ্ছে যে কখনো যদি কাউকে কোনো মামলায় মিড জয়েন্ডার বা নন জয়েন্ডার করা হয় তাহলে অবজেকশন করতে পারবেন বা অবজেকশন করতে হবে কখন অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট পসিবল অপরচুনিটি আপনি যখনই এটা বুঝতে পারবেন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আপনাকে অবজেকশন জানাইতে হবে অথবা ইস্যু মানে ইস্যু স্যাটেলিং করার সময় বা তার পূর্বে অর্থাৎ স্যাটেলিং অফ ইস্যুজ ইস্যু স্যাটেল করার পূর্বে অথবা ইস্যু স্যাটেল করার সময় তার মানে ওই যে আমি ফ্রেমিং অফ ইস্যুজ পড়ব ওই সময়ের আগে অথবা ওই ফ্রেমিং অফ ইস্যুজ যখন গঠন করতেছে ওই সময়ে বা তার পূর্বে অ্যাট আর্লিয়েস্ট পসিবল অপরচুনিটি যখন আপনার থাকতেছে ওই সময়ের মধ্যে আপনি আপত্তি দাখিল করতে হবে যদি অবজেকশন কারণ মানে অবজেকশনের কারণ ইস্যু গঠনের পরে সৃষ্টি হয় তাহলে পরেও অবজেকশন জানানো যাবে এখন আপনি বলতে পারেন যে স্যার ইস্যুটা কখন গঠন করা হবে হ্যাঁ ইস্যুটা কখন গঠন করা হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বিষয়টা হয়তো বিস্তারিত বলতে পারবো কিন্তু আপনি গল্পের গল্পের মতো মনে করেই আপনি মনে রাখতে হবে কারণ এখানে তো আর ওইগুলো লেখা নাই গত ক্লাসে আমি স্টেপগুলো দেখানোর চেষ্টা করছিলাম তো ওই স্টেপগুলোর আলোকে আপনি মনে করার চেষ্টা করেন বা আমি আবারও আপনাকে বলে দেই কোন স্টেপটা কখন আসে সেটা আপনি একটু মনে রাখেন তাহলে আপনার যখন আমি পড়াবো আপনার বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমত আমি আপনাকে বলছিলাম যে একটা দেওয়ানি মামলা দায়ের করার জন্য প্রথমত কি করতে হবে মামলা দায়ের বা ফাইলিং ফাইলিং করতে হবে প্রথমত তো ফাইলিং করার জন্য আপনাকে কি কাজ করতে হবে আপনি বাদী পক্ষ তাহলে আপনি বাদী পক্ষ হলে আপনি একটা মামলা দায়ের করবেন তো মামলা দায়ের করার জন্য একটা আর্জি রেডি করা লাগবে প্রথমে আপনি আর্জি একটা রেডি করবেন তারপরে একজন উকিল ধরবেন উকিল ধরার পরে ওই উকিল কি করবে মানে উকিলে আর্জিটা রেডি করবে জাস্ট আপনি উকিলের কাছে গেলে দেন উকিল তো ওইখানে লাইসেন্স প্রাপ্ত একজন অ্যাডভোকেট তখন ওনার যে ওকালতনামা আছে ওই ওকালতনামা উনি নিবে আপনি যে যে দাবিগুলো করতেছেন ওই দাবি করার জন্য আপনার মানে দাবির সপক্ষে যে ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টগুলোর ফটোকপি উনি নিবে তারপরে আপনার এনআইডি কার্ড থাকলে এনআইডি কার্ডের ফটোকপি নিবে তারপরে আপনার হচ্ছে উনি আর্জিটা রেডি করার পরে এই আর্জিটা কোর্টের যে সেরেস্তাদার সেকশন আছে ওই সেরেস্তাদারের কাছে আর্জিটা কি করবে দাখিল করবে তো এখন মানে ফাইলিং করার জন্য আর কি তো সেক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে আপনার এখানে 
ওই শেরেস্তাদার যে ফাইলিং রেজিস্টারে এন্ট্রি করবে তার মানে তার পূর্বে অর্থাৎ আপনি ওই আরজির সাথেই আপনি হচ্ছে যতজনকে বিবাদী করতেছেন আরজিতে ওই বিবাদী বরাবরে সমন পাঠানোর জন্য মানে সমন পাঠাইতে হবে যেহেতু মামলাটা দায়ের করার পরে বিবাদীকে তো জানাইতে হবে যে আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে ওইটা জানানোর জন্য সমন পাঠাইতে হবে তো সমন পাঠানোর জন্য আপনি যে সমনের যে খরচ ওই খরচটা আপনি দিয়ে দিতে হবে মামলা দায়ের সময় এবং আপনি যে আরজিটা দাখিল করতেছেন ওই আরজিটার ফটোকপি আপনাকে যতজন বিবাদী আছে আর ততজন বিবাদীর জন্য আপনি ফটোকপি দিয়ে দিতে হবে এখন আরজি যদি আপনার অনেক বেশি বড় হয় তাহলে আপনি চাইলে মূল কথাগুলো লিখে যার যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতেছেন আপনি ওইটা একটা সংক্ষিপ্ত ভাবে ওইটার একটা ফর্মেট আপনি রেডি করে দিতে পারেন আর যে সমনের সাথে এটা পাঠাই দিবেন যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছি তারা জানতে পারবে তখন আপনি কি করলেন যে আপনার হচ্ছে ওই সমনের জন্য যে খরচ ওইগুলো আপনাকে দিয়ে দিতে হবে সাথে আপনি জানেন যে সমন আবার আমরা যখন সমনের লেকচারটা নেক্সট ক্লাসে যদি পড়ি আমরা দেখব যে সমন আপনি ডাকযোগে পাঠাইতে হবে আবার আপনি সরাসরিও মানে পার্সোনালি আপনি ব্যক্তিগতভাবে জারি করতে পারেন তো আপনার ব্যক্তিগতভাবে জারি করলে আপনি সার্ভিস রিটার্ন এটা ফিরে আসবে আর যদি আপনি ডাকযোগে পাঠান তাহলে আপনার অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ যেটা আমরা বলি এডি তো ওইভাবে আপনাকে প্রাপ্তি স্বীকার সহ পাঠাইতে হবে তো সেক্ষেত্রে দুইভাবেই পাঠাইতে হবে আপনাকে সমনটা ডাকযোগে এবং হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে আপনি পাঠানোর জন্য যে খরচ ডাকযোগে পাঠানোর জন্য যে পোস্টাল যে বিধান আছে ওই পোস্টাল মানে অ্যাকনলেজমেন্টের যে স্লিপ সেটা সহ আপনাকে জমা দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি মামলার আরজি বাদির এনআইডির ফটোকপি থাকলে এনআইডির ফটোকপি মামলার সমর্থনে যে কাগজপত্রগুলো আপনি সংগ্রহ করতে পারলেন সেটার ফটোকপি আপনার হচ্ছে যে ডাক সমন বা পদাধিক সমন যেটাই আপনি প্রেরণ করেন ওই সমনের খরচ তারপরে আপনার হচ্ছে আরজির যতগুলো বিবাদী করলেন যতজন আরজি ততগুলো কপি দিয়ে আপনি সেরেস্তাদারের কাছে তার সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে মামলার কোর্ট ফিও দিতে হবে মামলার কোর্ট ফিও দিতে হবে এই বিষয়গুলো দিয়ে আপনি আরজিটা সেরেস্তাদারের কাছে দিতে হবে দেন সেরেস্তাদার রেজিস্টারে এন্ট্রি করে তারপরে সেটা ফাইলিং রেজিস্টারে এন্ট্রি করতেছে তারপরে সেটা কি করবে আপনার হচ্ছে বিচারক কর্তৃক গৃহীত হবে তারপরে আপনি সমন পাঠাবেন এখন আপনি যে সমন মানে সমন তো কোর্ট থেকেই পাঠাবে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে সমন পাঠানোর জন্য আপনার হচ্ছে বিচারক একটা তারিখ দিয়ে দিবে যে এত তারিখে সমন ফেরতের জন্য দিন দার্য আছে তাহলে সমন ফেরতের জন্য দিন দার্য থাকলে ওই তারিখে সমন আবার জারি হয়ে ফেরত আসবে তো এটা মূলত আপনি জানেন যে এটা হচ্ছে আপনার সমনটা জারি করার জন্য যে বিধান আছে ওই বিধান অনুযায়ী যে কাগজপত্রগুলো আপনি ফর্মটা পূরণ করে জমা দিলেন এবং হচ্ছে আপনার যে খরচটা আপনি দিলেন ওই খরচ আলোকে এখানে জারিকারক আছে নেজারত সেকশনে তো জারিকারক মূলত এগুলো জারি করবে আর নেজারত থেকে নাজির যিনি আছেন উনি এটা অ্যাসাইন করে দিবে কোন জারিকারক এটা যাচাই মানে জারি করে আসবে তো ওই আলোকে সমনটা জারি হবে তো সমনটা যখন জারি হয়ে আসবে তখন বিবাদী জানতে পারবে যে তার বিরুদ্ধে একটা দেওয়ানি মামলা দায়ের করা হয়েছে তো এখন এই সমনটা জারি করার পরে যখন আদালতে আসবে তখন আদালত বলবে কি যে যেহেতু সমনটা জারি হয়ে আসছে সুতরাং এখানে বিবাদী তাহলে তিরিশ দিনের মধ্যে জবাব দাখিল করবে তো এখানে তিরিশ দিন না তিরিশ কার্য দিবস সেটা আমরা অর্ডার এইট যখন পড়ব তখন আমরা অর্ডার এইটে আছে রিটার্ন স্টেটমেন্ট সেটা বিস্তারিত আমরা দেখব যেখানে তিরিশ কার্য দিবস আগে ছিল তিরিশ দিন এখন তিরিশ কার্য দিবসের মধ্যে তিনি রিটার্ন স্টেটমেন্ট বিবাদী দাখিল করবে অ্যান্ড বিবাদী যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করবে মানে জবাব আর কি তো ওইটাও বিবাদী আবার একজন আইনজীবীর কাছে যেতে হবে ওই আইনজীবীকে বলতে হবে যে আমার বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করছে তো এগুলো আসলে আমি সব কিছু ডিনাই করতেছি কোনোটাই সত্য না তো সেই ক্ষেত্রে ওই অ্যাডভোকেট যিনি বিবাদী পক্ষে থাকবেন উনি ওকালতনামা সহ উনি লিখিত জবাব দিবেন তো 
যদি লিখিত জবাব দেন তাহলে লিখিত জবাব দিলে বাদীর আরজি আসছে বিবাদীর লিখিত জবাব আসছে তাহলে কোর্ট লিখিত জবাব ওইটা গৃহীত করে দেন আপনার হচ্ছে একটা তারিখ দিবে যে এই তারিখে আপনারা এডিআর করবেন এডিআর মানে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন অর্থাৎ অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশনের মাধ্যমে মামলাটা ষোলো সূত্রে বা আপস সূত্রে এটা মীমাংসা করে ফেলেন কারণ এটা আপনার হচ্ছে আপনি জানেন যে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন এটা যেহেতু বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এই দাপে অগ্রসর হতে হবে আর যদি সমন পাওয়ার পরে বিবাদী যদি আপনার কি হয় কোনো খবরই না নে কেয়ারই না করে দূর কিসের মামলা এইসব মামলা কিছু না তাহলে আদালত দেখবে যে সমন যথাথভাবে জারি হয়েছে সুতরাং যেহেতু ওই বিবাদী কোনো কেয়ার করতেছে না তাহলে বাদী পক্ষের আইনজীবী বলতে পারে যে এটা তাহলে বিবাদীকে যথাথভাবে জানানো হয়েছে বিবাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট বা লিখিত জবাব দাখিল করে নাই সুতরাং এটা কি হয়ে যাবে এটা একতরফা শুনানিতে চলে যাবে অর্থাৎ এটা একতরফা নিষ্পত্তি হবে সেক্ষেত্রে একতরফা শুনানির জন্য দিন ধার্য রাখবে আর যদি রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করে করার পরে যদি আপনার হচ্ছে কি হয় যে এডিআর এর জন্য পাঠানো হয় তো এডিআর যদি না হয় তাহলে আপনার হচ্ছে কি হবে এডিআর যদি না হয় তাহলে হচ্ছে আপনার মামলার পরবর্তী দাপ আসবে যে যেহেতু এডিআর হয় নাই মানে অল্টারনেটিভ ডিসপিউটের মাধ্যমে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশনের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা হয় নাই সুতরাং এখানে ফ্রেমিং অফ ইস্যুজ বা ইস্যু গঠন করার জন্য দিন ধার্য রাখবে এক্ষেত্রে ইস্যু গঠন করার জন্য দিন ধার্য রাখলে কি হবে ওই বাদী পক্ষ এবং বিবাদী পক্ষ দুই পক্ষই হাজিরা দিতে হবে তো দুই পক্ষ যখন আদালতে হাজিরা দিবে তখন হচ্ছে ফ্রেমিং অফ ইস্যুজ ইস্যুগুলো গঠন করা হবে এবং এই ইস্যুটাই হচ্ছে এই যে স্যাটেলিং ইস্যুজ এখন এই স্যাটেলিং ইস্যুজটা কিভাবে করবে বা ইস্যু গঠন করার যে বিষয়টা এটা এটা কিভাবে আপনার হচ্ছে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে যে এক পক্ষ আরজিতে যে যে বিষয়গুলো দাবি করতেছে আর এক পক্ষ বিবাদী পক্ষ তার রিটার্ন স্টেটমেন্ট ওই আরজির যে যে বিষয়গুলো ডিনাই করতেছে ওই বিষয়গুলো থেকে বিচারক এখানে কি করবে বিচার্য বিষয় গঠন করবে তো বিচারক কিভাবে বিচার্য বিষয় গঠন করবে যে অত্র মামলাটি মানে এই মামলাটি অত্র আকারে প্রকারে চলতে পারে কি না এই মামলাটি তামাদি দ্বারা বাড়িত কি না এই মামলার মধ্যে মিজ জয়েন্ডার নন জয়েন্ডার আছে কি না এই মামলাটা এই প্রতিকার পাবে কি না তো ওই রকম ভাবে মানে মূলত এক পক্ষ দাবি করতেছে আরেক পক্ষ ডিনাই করতেছে তো ওইগুলো হচ্ছে কি করবে আপনার হচ্ছে ওইগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য মূলত ইস্যু গঠন করবে তো যখন ইস্যু গঠন করা হয়ে যাবে তারপরে মামলাটা কোথায় যাবে তারপরে মামলাটা আপনার হচ্ছে স্যাটেলিং ইস্যু যেহেতু হয়ে গেছে তাহলে এখন আপনার শুনানিতে যেতে হবে শুনানিতে যেলে আপনি হচ্ছে প্যারেমটরি মানে এখানে শুনানিতে যাওয়ার আগে ইস্যু যখন গঠন করা হয়ে যাবে আপনি এখানে আরেকটা বিষয় আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে তিরিশ দ্বারার তদবির তিরিশ দ্বারার তদবিরটা আমি আপনাদেরকে গত ক্লাসে হয়তো একটু বলার চেষ্টা করছিলাম যে আপনার আপনি ডিসকভারি এবং ইন্সপেকশন ওইটা বিচারক মানে ওইটা কোনো পক্ষ চাইতে পারে যে এখানে ইন্সপেকশনের দরকার আছে বা এখানে হচ্ছে আপনার লোকাল ইনভেস্টিগেশন বা ইনকোয়ারির প্রয়োজন আছে বা রিসিভার নিয়োগের প্রয়োজন আছে বা আরজির এই জায়গায় আমার একটু সংশোধন করা দরকার মানে এগুলো আপনার হচ্ছে যতগুলো ডিসকোভারি বা ইন্সপেকশনের বিষয় থাকবে ওইগুলো আবার বিচারকও এখানে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচারক যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে আপনার হচ্ছে বলতে পারে যে আপনি এই দলিলগুলো এখানে দাখিল করেন বা অপর পক্ষ দরখাস্ত দিয়ে বলতে পারে যে এই দলিলটা বিবাদীর কাছে আছে বা উমুকের কাছে আছে সেটা দাখিল করার জন্য বিজ্ঞ আদালত যেন আদেশ দেয় তো ওইগুলো আপনার হচ্ছে মীমাংসা করা হবে তো যদি ওইগুলো মীমাংসা করা হয় তার পরবর্তীতে এটা শুনানির জন্য দিন ধার্য করবে তো শুনানির জন্য দিন ধার্য করার আগে অবশ্যই আপনি দেখবেন যে আরজিটা যেটা দাখিল করতেছেন ওই আরজিতে লেখা থাকে যে কারা সাক্ষী হবে অথবা রিটার্ন স্টেটমেন্ট যখন দাখিল করতেছেন তখনই লেখা থাকে কারা সাক্ষী হবে কিংবা ওই হেয়ারিং এর পূর্বে আপনার হচ্ছে কারা কারা সাক্ষ্য দিবে বাদী পক্ষে কারা কারা বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিবে সেই সাক্ষীদের তালিকা আদালতে জমা দিতে হবে
তো জমা দিলে এখানে আদালত পরবর্তীতে সাক্ষীর জবানবন্দি জেরা লিপিবদ্ধ করার জন্য দিন ধার্য রাখবে সেক্ষেত্রে সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হবে প্রথমত যে মামলা দায়ের করছে প্লেনটিভ ওই প্লেনটিভ যারা দায়ের করছে মামলা তাদেরকে বলা হবে প্লেনটিভ উইটনেস বা পিডাব্লিউ পিডাব্লিউ ওয়ান পিডাব্লিউ টু পিডাব্লিউ থ্রি যারা পসি মানে যারা প্লেনটিভ পক্ষে সাক্ষী দিবে তাদের সাক্ষ্য আগে লিপিবদ্ধ করা হবে তার পরবর্তীতে এখানে যে বিবাদী পক্ষের যারা থাকবে বিবাদী পক্ষের আইনজীবী তাদেরকে কি করবে জেরা করবে তো জেরা করার পরে এই জবানবন্দি এবং জেরা এগুলা কি করবে আপনার হচ্ছে বিচারক লিপিবদ্ধ করবে লিপিবদ্ধ করবে লেখার পরে আপনার হচ্ছে এখানে এই প্লেনটিফের যে সাক্ষী দিতেছে ওই সাক্ষীর সমর্থনে যদি কোনো কাগজপত্র তারা দাখিল করতে চায় তাহলে তারা কাগজপত্র এখানে ফিরিস্তি যোগে দাখিল করবে আবার বিবাদী যে জেরা করতেছে ওই জেরা করার পরে বিবাদী যদি প্রয়োজন মনে করে কোনো কাগজপত্র দেওয়ার তারাও দিতে পারে তবে যখন প্লেনটিভ বা বাদী পক্ষের সাক্ষ্য সমাপ্ত হয়ে যাবে দেন ডিফেন্ডেন্ট যারা আছে বিবাদী পক্ষ তারা হচ্ছে তাদের আবার ডিফেন্ডেন্ট ডিডাব্লিউ হবে ডিফেন্ডেন্ট উইটনেস তাদের এক দুই তিন যারা থাকবে তাদের সাক্ষ্যগুলো বিবাদী পক্ষ প্রথমে জবানবন্দি গ্রহণ করবে দেন বাদী পক্ষ আবার তাদেরকে জেরা করবে এক্ষেত্রে বিবাদী পক্ষ যখন জবানবন্দি গ্রহণ করতেছে তাদের যদি কোনো দলিলপত্র এখানে দাখিল করার জন্য দরকার হয় আহ তো সেক্ষেত্রে তারা চাইলে ওইগুলো ফিরিস্তি যোগে দাখিল করতে পারবে আর আপনার হচ্ছে যদি বাদী পক্ষ জেরা করে তাহলে তারা জেরা করবে এই বিবাদী পক্ষের জবানবন্দি এবং জেরা এবং হচ্ছে আপনার এগুলো কি করবে বিচারক লিপিবদ্ধ করবে এবং যে প্রদর্শনীগুলো দিবে এই কাগজপত্রগুলো এখানে থাকবে দেন আপনার হচ্ছে এই জবানবন্দি এবং জেরা এই দুইটা যখন শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ আহ প্যারেমটরি হেয়ারিং বলা হয় এটাকে প্যারেমটরি হেয়ারিং বা পিএইচ যদি শেষ হয়ে যায় এবং একদিনে যদি পিএইচ শেষ করতে না পারে তাহলে ফার্দার প্যারেমটরি হেয়ারিং এর জন্য ডেট রাখবে ফার্দার প্যারেমটরি হেয়ারিং এর মাধ্যমে এই যখন জেরা জবানবন্দি এগুলো রেকর্ড হয়ে যাবে তার পরবর্তীতে বিচারক আর্গুমেন্ট বা যুক্তিতর্ক শুনানির জন্য একটা দিন ধার্য করবে এবং ওই তারিখে বাদী পক্ষ আর্জিতে যা যা বলল সাক্ষীরা যা যা বলল জেরায় যা যা পেল সবগুলোর বিষয়ে তারা কি যুক্তিতর্ক একটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করবে দেন বিবাদী পক্ষ এখানে বিবাদী পক্ষ তার রিটার্ন স্টেটমেন্টে যা যা বলল এবং আপনার হচ্ছে এই বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা সরি বাদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরার মধ্যে যা যা বলেছিল এগুলো এবং বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা তার জবানবন্দিতে যা যা বলছে এগুলোর উপরে তারা একটা সামারি তুলে ধরবে তো বাদী পক্ষের আর্গুমেন্ট এবং বিবাদী পক্ষের আর্গুমেন্ট যেগুলো থাকবে এটার আলোকে দেন পরবর্তীতে এখানে কি করবে রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য রাখবে এবং রায় ঘোষণা করা হবে এবং রায় ঘোষণা করা হবে যখন যুক্তিতর্ক শুনানি হয়ে যাবে আর তার সাত দিনের মধ্যে ইনস্ট্যান্ট করতে পারে অথবা সাত দিনের মধ্যেও করতে পারে রায় ঘোষণা করবে দেন রায়ের আলোকে ডিক্রি দিবে তো এইভাবে হচ্ছে মামলাটা নিষ্পত্তি হবে তবে এখানে আরো কিছু বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে যতগুলো স্টেপ বললাম ওই স্টেপের মধ্যে যদি বাদী হাজির হইতে না পারে বা বিবাদী হাজির হইতে না পারে তাহলে আপনি অর্ডার সেভেনটিন আপনি পড়বেন অ্যাডজনমেন্ট অর্থাৎ মামলা মুলতবি রাখার জন্য যে কোনো সময়ে যে কোনো পক্ষ চাইলে এখানে দরখাস্ত করতে পারে সময়ের প্রার্থনা করতে পারে তবে আপনি জানেন যে এই প্যারেমটরি হেয়ারিং যেটা হয় পিএইচ ওই পিএইচ এর পূর্বে দুই পক্ষ ছয়বার করে বারোবার প্রার্থনা করতে পারে আবার আপনার হচ্ছে যখন পিএইচ এর স্টেজ থাকে তখন খরচ সহ আবার তিনবার করে ছয়বার করতে পারে তো ওই রকম ভাবে আপনার হচ্ছে যতবার তারা প্রার্থনা করার সুযোগ থাকবে ততবার সমন প্রার্থনা মানে সময় প্রার্থনা করতে পারবে আবার যখন রিটার্ন স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য আপনি জানেন যে যখন সমনটা জারি হয়ে আসলো তখন রিটার্ন স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য তিরিশ কার্য দিবস সময় আপনি দিলেন ওই তিরিশ কার্য দিবসের মধ্যে সময়ের মধ্যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট দিল না তখন আদালতে এসে আবার বিবাদী পক্ষের আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত পার্থ সময় দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারে এবং আপনি ন্যায় বিচারের স্বার্থে তখন আপনি আবার পরবর্তী তিরিশ কার্য দিবসের সময়ের মধ্যে যে কোনো দিন আপনি সময় দিতে পারেন তো এভাবে আপনি হচ্ছে যখনই সময় প্রার্থনা করবে আপনি সময় দিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন যে নির্দিষ্ট আইনে যতটুকু সময় দেওয়া দরকার আছে ওই সময় নেওয়া হয়ে গেছে তারপরে বা কতদিন তারা সময় নিতে পারবে ওই সময় নিয়ে গেছে 
দেন আপনি চাইলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে পরবর্তীতে আপনি চাইলে শেষবারের মতো দিতে পারেন আর না দিতে পারলে আপনি পরবর্তী স্টেপে চলে যাবেন তো এই হচ্ছে বিষয় এবং আপনার যখন রায় দেওয়া হয়ে যাবে রায়ের পরে আপনার হচ্ছে ডিক্রি দিতে হবে তো ডিক্রিটা মূলত রায় ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে আপনাকে ডিক্রি দেওয়া ডিক্রি দিতে হবে মানে রায়ের আলোকে আপনি ডিক্রি প্রস্তুত করবেন তো ওই আলোকে ডিক্রি প্রচার করলে দেন আপনার এই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তারপরে যদি আপনার এটা এক্সিকিউশনের দরকার হয় ওইটা মামলা এক্সিকিউশনের জন্য দরখাস্ত করতে হবে আর যদি কোনো পক্ষ অ্যাগ্রিভ হয় তাহলে সে আপিল করতে পারবে তারপরে হচ্ছে আপনার আপিলে যদি সে না পারে তাহলে এখানে রিভিউ করে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে বা রিভিউ আগে করলো দেন আপিল করতে পারবে আর রিভিউ করলে আপিল করতে পারবে না কিন্তু রিভিউ করলো রিভিউতে শেষ তারপরে যদি আপিল করার সুযোগ থাকে আপিল করলো ওই রকমভাবে মামলাটা নিষ্পত্তি হবে এই হচ্ছে আজকের আলোচনা বুঝতে পারছেন আপনারা জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার প্রথম ক্লাসের স্যার ভিডিওটা আমাদের আপলোডটা কবে দিবেন স্যার দিয়ে দিছি আমি গ্রুপের মধ্যে ওইটা যারা পে করছে জানুয়ারি মাসে তাদের ওই গ্রুপের মধ্যে দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা স্যার আচ্ছা স্যার ঠিক আছে আর স্যার ওই যে আপনার লাস্ট দিনে একটা স্যার একদিন একটা সমস্যা হয়েছিল স্যার ওই যে আপনার মুসলিম মাইন্ড করতে যে অনেকক্ষণ বাধা